我拿个鸡给你，你拿个鸡给我，你还拿稀奇的呢，拿个鸡给我。我看你们好像还围了好多疯子哈！空的哇，简直没得了，就是这个同学，这同学有啊，就没得啊，饿死了，饿死了！哎，这风天天那么热啊，他出去拿不到瓜，我个雨落久了就把他饿死了。哦，这里主要是害怕高很了哈。我们这下啊，我们更害怕高哦，一千六五百几，你们贵姓了嘛？我姓周啊。你姓周，你们呢？你们贵姓啊？我们姓燕，燕，包儿那个燕。这里原来有几家啊？有家，五家哟，赶紧得自己买房子。主要是太难得走嘞。我赶场，我去赶场，转来要走将近四个钟头才走到龙南，要不龙个上。啊，中间有几家全部搬的哈，也是搬到你了嘛。啊，底下几家就姓杨，我们两两两姓人就是一个生产队。那你们在这上面现在住些哪个呀？就住点包谷干，你还有四个女的。然后再喂点儿疯子。疯子简直没得高头的。你你他走饿了，我们煮点东西吃。饿啊，这里有点饿哎。<笑><笑>你们有面条没得？有。今天是真的有点饿了，抓了走了几个小时的路。你有面条的话就煮点给我吃也行，你煮饭的话就太麻烦了。有饭也有。嗯，煮点面条。这个是老人家他们喂的猪呀，然后这个是腊肉，正儿八经的腊肉，熏的老黑了，看着就想吃呀。你好大年纪嘞，老人家？我七十八了。你七十八了？我哪个看你你还要才七十岁了啊？七十八了，我天。吃七十九的饭了，真看不出来。看一下这里的整体环境啊，那边有一户人家那房子烂掉了，然后这里也有一户，这边也有，然后加上他们居住的这里，这边总的有五户人，也都是姓燕的，只不过现在只有这两个老人家在这里了。你老家在哪个地方啊？我老家遵义的，但是也都是山里面。村里的都不一样。嗯，村里男的多，我都同我。<笑>你年纪要大点儿嘛，这个老家年纪大点儿喽。山里面的人真的看不出来，看起还年轻，连皮肤都好完了，<笑>真的。老了要不得喽。咦，老烫啊，给啊。又不动啊。我看你们噻，还硬扎得很呐、啊。都都饿些了，都吹气了，都哪里都不想去了。七八十岁了呀，你还要走几多远路啊？给身体也走不转、啊。走来回来不行了，累呀。那你们这个就在要吃的任何东西都出去买，背进来。就买米呀、啊，哎妈，我光喂到一个骡儿嘞，喂到个骡儿嘛，买米也行嘛，就是用骡儿去驮噶。啊，去买几路啊，就拖几上来哈。啊，就是拿不来的路啊。人不也就真的恼火。拿不来了。嗯。拿不来的。嗯。他饿了，我那煮。哎，煮点面，煮点面，煮点面就行了。你要给他封他啊？咦，你是干点封他的活？哈哈哈哈哈。我们自己工地，工地工地做的封面。哎，你太客气了。今天取得到好多点封他啊。七十斤，去哪有背几下去买呀、啊？哎呀，要在屋头来拿呀，就是那种的，点小他来拿噶。哦，有些在屋头来拿哈。嗯。简直疯子，没有去藏的，简直疯子损失太大。损失了哈。损失了，太模糊。哦。我日子是,是不是小罗又来了？他经常来是吧？他来了好久不来。<笑>他也干嘛带几人一路啊？他也干。哎呦，谢谢谢谢，说你太客气了。我的眼睛里原来只有只要吃东西可以。嗯嗯。不可说是你一个。我们这个没有走哪呢，你感觉哪也好了或者你。一见到心。对了，这个人一辈子。
我用医药过过年头，真的。在我搞两瓶酒给你。哎呦，我老天嘞！你，老老老老老老老。弄个啷个好的哟、哦！我觉得杯酒都杯够干了。<笑>拿过来都人身边不好的，他会记住。我别拿这一斤斤的好花哟。没关系，我们自己做酒的，酒也不贵。我们那是经常在外面走的人，就我知道我们这农村的人人都比较好哈。你不能老是给咱家便宜。已经煮好了。好不？哎呀，马上吃面了，<笑>真的饿了，真早。我不饿，姐就不看了。你等一点啊。啊啊啊！你别问我，也要谈。我饿了，要走几个小时路，转个呀，我不谈那个行不？我们是进来的，还是出去？我谈这，我给你煮哦，谈真了，谈。真的是。来，好了，就是那个牛都可以吃，直接吃吗？要得，那走外面去。今天是真饿了，在这个叔叔家吃一碗面哦。我跟大家说，真的走了三个多小时，肚子真饿。你要是今天不在这里弄点吃的，我真的走下去都困难。哎呀，这个老家煮的这个面挺好吃的，加了一些那个糟辣椒。把面拿起来。啊。饭都不吃嘞，这个已经够了，我吃饱了。我人家才不够，是不是？我们人就不要讲你，真的不不讲你不讲你。嗯，他们这几家搬迁哈吧，都已经十多年了，是吧？二十年都多了。等于就在你们两个老家住的是上面，都已经一二十年了，相当于是。二十年都多了。哦，本来下不来，我都出去住十年的住去，就得需要。哦，然后又回来嘞？还还少回来，回来我还好点点。是，住在山里面呢，最起码生活不愁。我们的最起码少用好多钱。嗯，燃烧就减到了。嗯，财政钱减到了，肥料钱减到了，光造点电费，电费的话，我们就是光造个灯，开个机。嗯。我一个月几块钱的电费，大些估计一个要一两百，两百你还要过去点灯。是是，那说你们搬来这儿来住好多年了呀？老子搬来这个地方来了啊，九代人了，两百多年。那你们这边已经的两百多年了，应该出去有好多人噻。就是那个人也不发现，你喂的鸡要多多啊。回来也是多搞点，回来是自己搞点吃哈。老给辛苦，我在那个老了。老给老，老给弟弟。老给弟弟。你，我我养我养的呀。你看，你你送我那个猪了。我送你要给小玉送。小玉送。千里路上送好嘛，你请人你送。哎，你这个话讲得真好听。真的，哇！这是个下子狗，下子狗拖到水里东西去吧，眼睛老吓一只。吓死狗！嗯，他不能跟遗嘱那个对干。遗嘱遗嘱把老小工都干了。他一干都给干一个遗嘱。是狗啊！他干这个狗。搞搞也搞不赢啦，就把他收狗。<笑>我这还年轻十年，我这房子我要动过的。现在算的挖那些走的，他也不在这里住了呀，你还动那些钱用嘛？对。但是我跟你讲哦，虽然你这儿现在不通路，但是未来十年，汽车可以在天上飞了，这就有用了。嗯。在天上飞在。你现在就有了，再过十年这个技术全部成熟了之后，它不需要有公路嘞，你这个地方把爸爸要整好，车子从山边就飞机上来了。哎，现在的科学好发达，对对对对对，科学发达。他能去坐人不还上他那个车子？那肯定坐人，那不坐人那开不了。大家看一下这个叔叔他们这里居住的地方，环境真的非常的好。
我也跟这个叔叔讨论了一下他们居住的这个地形啊，然后我们从这个航拍的镜头来看呢，比较清楚啊。这这个房子几手都起的吗？是哪个起的哇？哎，就是我手都起了不懂。起的时候不懂哈？嗯，你的时候不懂，是懂了我吧？这个房子啊，俺老公说，啊，还拆了个那个刷子。哦，把拆了房子就往这头，连过来就往这，这房要住上去好。对对对，就是起房子的时候也不懂哈。就是不懂。那呀，我先走了，你还忙啊？不行不行，我先走了，我要下去雨嘞。感谢了哟，成了你们家的饭啦。哎，那是抢农家他们，你不拆，这人都先来耍。好好好。好我把我的电话号码给给告诉你。要的，我把你电话号码传一个。我说我哪个几个你？你哪个几个我？你还哪稀奇的？哪个几个我？啊，我走了，回家。啊，你慢走。嗯。啊，老师，来，让我一副彩笔，把你来耍。嗯，要了，要了，要了。嗯嗯。呃，感谢了，感谢了，今天。哈哈哈哈哈。啊，我走了，走了，谁？嗯嗯嗯，拜拜，拜拜。这两个老人家太客气了，到他们这里吃了饭，他还要留我在这里住宿。那个叔叔呢，还一直跟我说要拉一只鸡给我带下山。哎呀，我说我怎么拿嘛，对不对？我也不可能要他的。他们在这里居住的时间不短哦，祖辈就在这里居住，已经有九代人了。那么算下来呢，已经差不多两百年的时间。那么现在呢，他的大儿子呢是在城里边。你们看啊、哦，这两个老人家呢，他们的精神状态其实是非常好的。这个呢，得益于常年在山里面劳动，包括这里要进出山呢，每一趟都要三四个小时。那么现在他们两个老人家呢，是养了有四个牛，有养过年猪，然后喂有一个马。喂马的目的呢，就是为了下山赶集的时候呢，好驮东西啊。他们呢，年龄现在比较大了，要是背着物资走三四个小时呢，肯定身体是吃不消的。我出去步行探访呢，走了很多的地方，但是这里呢，是目前我走的最远的地方。你从山脚下要来到他们这里啊，就算你马不停蹄的走，你也要走两个小时。这个上边啊，整个都是风景如画。看一下，我们现在无人机在中间这一条山脉，左边这里呢，就是他们说的那个叫双叉岩。然后右侧呢，这个地方叫范镇山。范镇山呢，以前是非常出名的，香火旺盛啊，上面有寺庙。但是后来呢，这个寺庙没有了。可以说，整个这一片地方呢，真的是人杰地灵的好地方呀。可以说，这个叔叔呢，真的代表我们大多数山里人的这种淳朴和好客。你看，阿姨在跟我煮面条的时候呢，她刚回来。就马上去把这个蜂蜜拿过来弄给我喝，对人真的是太好了。这个叔叔家呢，也喂了很多的蜜蜂啊。应该在冬季的时候呢，他会取蜂蜜。哎，如果朋友们要这种原生态的蜂蜜的呢，下半年的时候咱们可以组团到他这里来玩。到时候先跟他电话联系，到他这里来呢，搞只鸡来炖来吃了，再下山。现在呢，我已经到了下边杨家这几栋废弃房屋这里了。两个小时的下山路啊，想想都够累的。看到这里了，你们就难道不点个赞、不关注一下吗？今天视频就到这里啊，咱们下期再见，拜拜。在贵州绥阳县的大山上，我们发现有一独户人家居住在大山之上。这个地方啊，环境优美，风景如画。房屋的山下五六公里内呢都没有人烟，而后方呢几十平方公里都是原始森林。我们从航拍的镜头来看呢，这一户人家还种了不少的地啊。那么这一户人家为什么现在还居住在这个大山之上呢？咱们今天徒步上去一探究竟。朋友们，大家好，现在我在绥阳县的大山里啊，今天又要带大家到这个山顶上去探访一独户人家，估计走一个多两个小时吧。这个下边呢有一条河流，咱们的车呢停到这个位置，然后这里有一条茫茫的公路从这里弯上来。然后咱们现在呢，继续往这里走。我现在所在的位置呢，是绥阳县的毛亚镇啊。下边这条河呢，叫做阳岩河。我上边这几户人家居住的位置叫做南家坡。如果是本地的朋友呢，应该知道是哪里啊。这边呢，有一户人家住在这里，我们得到这里问一问路。
，然后再从它这个后山去啊，不要搞哈。这两个狗啊，跟我好熟啊，我到这里它都不吭一声。今天我走这里路过，感觉跟这两只狗有缘。人家主人家都说这两个狗要咬人呢，结果呢，它一一声不吭的就跟着我走了。这里是山下的一家人啊，这里就南家坡，也只有这一家人在这里。然后我们今天呢，现在是从这里一直往上走，对面那儿也东一家西一户的有人居住，包括那山上都有人住的。就在这个森林中啊。盘旋着往上走，全是这种盘山的小道啊！现在就累得满头大汗啊！就是穿梭在这个林间小道啊，不断的呢向上进行攀升。我提醒大家一下啊，如果你对于 GPS 或者说方向感不是很厉害的话。不要到这个山里来随便挑战啊！看看，像这种两道的这种岔路啊，是非常多的。而且呢，整个这个后山呢，是上百平方公里的原始森林。一旦你走迷路了，很多的这种狭草里面是没有手机信号的，是很恐怖的一件事情。所以说，建议大家不要随意往大山里面走啊。到了这个山腰啊，咱们能够一览众山小，看到山下的很多的风景。那么，咱们今天行进的路程呢，还没有得三分之一啊，还早得很，因为后面这个山体是非常非常高的。我刚刚还在跟大家说不要绕路，结果我在森林里面迷路了，我绕了一个多小时的路，现在我们去到那里。一半的路程都还没到，我从早上十点半就开始走，现在已经十二点多了，相当于有一个多小时的路就是白绕的。那么现在我可能还要一个半以上的时间才能到达那里。走在这个路上，连视频都不想拍，累啊，主要是。你们能感受到住在大山里面的人的不易吗？进山出山的时间就要花几个小时。我跟大家说，原始森林大家还不信，你就说这个里边，你们胆子小的敢来吗？这边这个山林里边呢，野生动物也比较多。说实话，现在走在这个林中呢，其实是容易遇到一些野生动物的哈。走在这个山里，还看到一个瀑布，挺漂亮的呀。虽然有点累啊，但行走在山间，感受着山间的溪流，听着鸟语，闻着花香，也是非常不错的。哎呀，终于从这个峡谷爬上来了。这里到了一片世外桃源般的地方，住在这个地方是不是非常的舒服？那个后边呢，还有一片崖壁。也挺美的，这些房屋呢都是废弃了，没人居住了。我们走过来看一下，应该这里还有好几户人家的感觉。这里呢好像是以前的一个小村寨的感觉啊，我看了一下，有四五栋的这个木屋，但是呢全部都废弃了，感觉就是整体搬迁。那么后边呢，就像一幅水墨画一样，那一片岩壁呢中间也有这个绿植，是吧？看起来是非常的漂亮。曾几何时啊，这个地方也是热闹非凡，但如今呢，却是一片荒凉啊。这里呢，还不是我们的目的地啊，我们要去的目的地离这里还有半个小时多一点的路程。今天真的是皮都给我走疼了，哎。这一刻呢是七数啊，也就是我们以前漆家具的时候呢，就是用这个七数的七。来漆家具！哎呀妈呀，还要走这里上
。这一株硬山红花开在这里真漂亮啊，可惜它独自美丽。还好我经过这里啊，欣赏它一下。哎。终于到这里了！我的个天哪，这里环境好好啊，朋友们。你们知道我走了多少时间走到这里了吗？加一个多小时的冤枉路，总共三个半小时才走到这里。这边种了好多的菜啊，莲花柏。然后呢，他们坐的这个地方呢，真的是地势非常的开阔，啊，又看得开。然后后山呢，就几个小山头。住在这里呢，真的是非常的舒服啊！看看这里，是不是就像一个桃源仙境一般，隐藏在这大山之中啊？非常的漂亮。这边他们种的玉米啊，啊，老娘，我在地下走进来哟！天呐，走好几个小时哦！啊。这公安人吧？哎呀，我觉得都是上面来耍呀。你们俩走了吧？鸡放的屋子小。啊。你在哪哈儿放了？在地下。在地下在放的。就你们两个人在这里是吧？啊。哦，要这要去哪嘛？打药啊？哦哦，打不路打哈哈。走吧走吧走吧，你走前头吧。哎呀，走了几个小时，我走绕路嘞。走到那边去了，然后又又绕起过来。哦。嗯。你你们知道地势还宽吗？呢？宽吗？呢？嗯，几多宽？走走走走走。我走到现在，走了差不多三个多小时了。要走那么多小时嘞？要走那么多山呢？要走那么多嘞？我是走绕路嘞，要不然那要不到，可能两个小时就走得上来。你们走过了两个多小时了哈。我们赶长山，赶紧让两个东西上来，就走三个多小时才走上来。赶长要走三个多小时。啊。自己搞的茶叶了。自己整的茶叶了。<笑>哎呀，喝点茶，喝点茶。自己采的。哦。嗯，茶。还要喝点。还要喝点呢。嗯，你这个茶喝起还可以。<笑>哎呦，谢谢谢谢。